ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேலன்சிங் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாசஸ் ஸோ சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வி கேன் சி தட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ்னால் என்ன அது ஏன் பேலன்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன் தான் ஸோ ஆக்சுவலாக இன்ஜினில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன் வில் பி லைக் திஸ் ஸோ எங்கே கனெக்டிங் ரோடு இருக்கும் தென் கிராங்க் இருக்கும் ஸோ நாமளும் இதை பார்த்தோம் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா கிராங்க் ரொட்டேட் ஆகுது தென் இது ஆசிலேட் ஆகுது தென் இது ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலாக இன்ஜினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எப்போ கம்பஷன் நடக்குமோ அப்போ கம்பஷனில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து பிஸ்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் பிஸ்டனை ப்ரெஸ் பண்ணதுன்னா இங்கே டவுன்வேர்ட் மோஷன் இருக்கும் இந்த டவுன்வேர்ட் மோஷன் தான் இந்த ரொட்டேட்டன் ரொட்டேஷனை காஸ் பண்ணும் ஸோ இன்ஜின் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு ரோட்ரி மோஷன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் நடக்கும் ரோட்ரி மோஷன் அதாவது ரொட்டேட் ஆகிற எந்த எலமெண்ட்டையும் ரொம்ப ஈஸியாக மாஸ் பேலன்சிங் பண்ணிடலாம் நம்ம ரொட்டேட்டிங் ஆஃப் மாஸ் பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் மென்ஷன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஸோ இந்த லீனியர் மோஷன் ஒன்று ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக இருக்கலாம் இல்லை அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கலாம் இந்த லீனியர் மோஷன் தான் மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி வைப்ரேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இதில் மெயினாக ரெசிப்ரோகேட் ஆகிறது உள்ள உள்ள பிஸ்டன் தான் ஸோ ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் த ஃபோர்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட் இந்த டோட்டல் என்டையர் மாஸும் ஒரு ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் டுவோர்ட்ஸ் தி சென்டர் பாயிண்ட் அப்புறம் இன்னும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டியூ டு த மாஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் வில் பி தேர் அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸோட ஃபோர்ஸ் ரைட் சைடு அப்படின்னா இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும் then where there is a contact there will be a reactional forces so in the adathla sliding contact irko and the contact la normal reaction force irko so f1 abdingirathu normal reaction force fr ingirathu reciprocating force or acceleration force and then fi ingirathu inertia force so these are the three different forces which is acting on the piston and cylinder area and next thing the here is a crank and here is a crank pin crank pin the fixed arukama irko ஸோ இந்த என்டையர் லோடுமே எங்கே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் போய் அப்ளை ஆகும் ஸோ தேட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் த்ரூ த கிராங்க் டு த பின் ஸோ பின்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக பேரிங் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பேரிங் மேலே தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ வி கேன் சே தட் தட் ஒன் இஸ் பேரிங் ஃபோர்ஸ் இட் வில் பி அலாங் தி கிராங்க் பின் ஸோ எந்த ஆங்கிள் இருக்கும்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தீட்ட ஆங்கிளில் வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் தீட்ட ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் எஃப் பி ஹச்னு வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் வந்து எஃப் பிவின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ரெசிப்ரோகேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இதில் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் தட் வில் பி எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை என் யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் அ ஃபார்முலா இதோட டெரிவேஷன் வேணும் ஏன் இந்த ஃபார்மில் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் வெரிஃபை த புக் அண்ட் இதில் என் என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ பிட்வீன் லென்த் ஆஃப் தி கண்டிங் ராட் அண்ட் கிராங்க் ரேடியஸ் அண்ட் தீட்டாங்கிறது அந்த தட் ஆங்கிள் இன்ன செட் ஆங்கிள் மாசுங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட் ஆங்குல வெலாசிட்டி ரேடியஸுங்கிறது கிராங்கோட லென்த் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி ஃபார்முலா ஃபார் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அண்ட் நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் ஆயிரும் ஆனால் இந்த இடத்துல பேரிங்கில் உள்ள ஹரிசாண்டல் அதாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்னெலாம் இருக்குது அப்படின்னா எஃப்ஐ லெஃப்ட் சைடு எஃப்ஆர் ரைட் சைடு எஃப்பிஹெச் ரைட் சைடு ஸோ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது எஃப்பிஹெச் மட்டும் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எஃப்ஆர் அண்ட் எஃப்ஐ ஆர் பேலன்ஸ்ட் த ரிமைனிங் ஃபோர்ஸ் எஃப்பிஹெச் டு பி பேலன்ஸ் இது மட்டும் அன்பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸை வி ஹவ் டு பேலன்ஸ் தட் ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அது பண்ண போகிறதுக்கு நார்மலாக எஃப்பிஹெச் எடுத்துக்கிறோம் எஃப்பிஹெச்சுக்கும் சேம் ஃபார்மில் தான் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் தீட்டா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் டூ தீட்டா பை என்
ஒரு ஒரு மாதம் ஆட் பண்ண அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக ரொட்டேட்டிங் மாதம் வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாதம் கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாதத்தில் ரெசிப்ரோகேட் ஆகும்போது ரெசிப்ரோகேட்டிங் கப்புல் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கப்பிளை வந்து நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால இதை பார்ஷியலாக மட்டும்தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இதை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொட்டேட்டிங் மாஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸில் வி கேன் பார்சியலி பேலன்ஸ் தேட்ஸ் இட் அண்ட் இப்போ பார்ஷியலாக பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் உள்ள அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எதை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நார்மலாக ரெண்டு காம்போனண்ட் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட் அண்ட் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பி ஹச்னு வச்சுக்கலாம் இது பீன் வி வச்சுக்கலாம் ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் அண்ட் வேர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்கும் இது ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் வந்து ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து காஸ் பண்ணும் வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்வேயிங் கப்பில் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஹரிசாண்டலில் உள்ள வேவியேஷன் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸுங்கிறது வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸால் வர்றது வந்து ஸ்வேயிங் கப்பில் ஸ்வேயிங் கப்பில் அப்படின்னா இப்படி வேர்டிக்கலாக வந்து ஒரு வேவ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது நார்மலாக லொக்கோமோட்டிவ் இன்ஜினில் இருக்கும் இதாக லொக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின் அப்படின்னா இங்கே தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுனா ஹரிசாண்டலாக உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸும் பாங்க வேர்டிக்கலாக வீல் வந்து வேவியேஷனாக இருக்கும் லைட்டாக அப்படி குதிச்சு குதிச்சு வரும் அதுக்கு வந்து ஸ்வேயிங் கப்பல்பாங்க இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஹேமர் ப்ளோ அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஹேமர் ப்ளோங்கிறது நம்ம ட்ரெயின் மூவ் ஆகும்போது தெரியும் தடக் தடக் தடக்கு தடக்குன்னு அப்படி சவுண்ட் கேட்டே இருக்கும் அந்த சவுண்ட் என்ன வேணா வீல் வந்து லைட்டாக ஜம்ப் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த வீல் ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹேமர் ப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் வருது அப்படின்னா இந்த ஹரிசாண்டல் அன்பேலன்ஸ் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாலையும் வேர்டிக்கல் அன்பேலன்ஸ் ஸ்வேயிங் கப்பலாலையும் தான் இந்த ஹேமர் ப்ளோ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது ஏன் அப்படின்னா வி கேன் நாட் பேலன்ஸ் தி ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸோ பார்ஷியலாக தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த மீதி உள்ள அன்பேலன்ஸ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் வந்து ஹட்சாண்டல் காம்பனன் அண்ட் வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டாக இருக்கும் ஹரிசாண்டல் காம்பனன் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸையும் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஸ்வேயிங் கப்லையும் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ரெண்டோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வீல் ஜம்ப் அதாவது ஹேமர் ப்ளோங்கிறது அந்த வீலில் தெரியும் ஸோ நார்மலாக ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின் லொக்கோமோட்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம அந்த அந்த ஹேமர் ப்ளோ அந்த வீல் ஜம்ப் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் தி ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் பேலன்ஸ் ஸோ இது மூலமாக நம்ம சம் சால்வ் பண்ணி அந்த சம்மில் எப்படி ஹேமர் ப்ளோ ஸ்வேயிங் கப்புல் அண்ட் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணலாம் யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் த ஃபார்ம்லா ஃபார் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஸ்வேயிங் கப்புல் அண்ட் ஹேமர் ப்ளோ and now we can go to the problem so illa problem enna solliranga appadina an inside cylinder locomotive ah mukkiyamana solla maranta inside cylinder ngiradhu normally vandu double cylinder dhaan irukum double cylinder wheel ku ulle irundhadu appadina adha inside inside cylinder locomotive mention pannuvanga suppose cylinder vandu outside um wheel vandu inside um irundhadu appadina adha vandu outside cylinder locomotive nu solluvanga so indha sum la solliruka inside cylinder locomotive இட் ஹாஸ் சிலிண்டர் சென்டர் லைன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அப்பார்ட் ஸோ ரெண்டு சிலிண்டர் வந்து பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ பிங்கிறது ஒரு சிலிண்டர் சிங்கிறது ஒரு சிலிண்டர் ரெண்டுக்கும் எல்லா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் லென்த் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போது ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் பை டூன்னு இருக்கும் ஸோ ரேடியஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் தான் இருக்கும் So, 0.3 ஸோ 0.3 த்ரீ மீட்டர் ரேடியஸில் பி அண்ட் சி சிலிண்டருக்கு வித் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் மாஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி பெர் சிலிண்டர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் ஒன் எயிட்டி கேஜி பெர் சிலிண்டர் அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அதில் ரொட்டேட் ஆகிற பாட்டோட மாஸ் என்ன ரெசிப்ரோகேட் ஆகிற பாட்டோட மாஸ் என்ன ஒரு சிலிண்டருக்கு அதோட ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி கேஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொட்டேட்டிங் மாஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க Then, wheel center lines 1.5 mm apart. ரெண்டு வீல் இருக்கும் ரெண்டு வீலுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட்டில் இருக்குது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் பாயிண்ட் செவனு மீதி இருக்கிறது பாயிண்ட் எயிட் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் டோட்டலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிடும் அந்த இடத்துல வீல் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் தென் த
by masses at 0.6 meter radius so in the wheel oda radius enna solliranga appadina 0.6 meter appadi solliranga in the wheel add pandrathu moolama da nama enna panna porom appadina idu vandu balance panna porom so wheel oda edge la da vandu nama vandu balance mass add panna vendi irukom so adha radius vandu 0.6 meter mention pannirukanga crank oda speed enna appadina 300 rpm idhella sum la kuduthuruvanga nama enna calculate panna solliranga appadina we have to calculate the tractive force swaying couple and hammer blow adha solliranga na eludala so you have to concentrate on it ஸோ இது இப்போ எப்படி இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு நம்ம வந்து கன்ஃபிகரேஷன் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்பார்ட்டில் வந்து ரெண்டு வீல அது ரேடியஸ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதோட பாயிண்ட் சிக்ஸ் தென் இது பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வி கேன் ட்ரா இன் டீட்டெயில் அண்ட் தென் மாஸ் என்னன்னு பார்த்தா அப்படின்னா டோட்டல் மாஸ் அப்படின்னா எம்பி அண்ட் எம்சி சிலிண்டரோட மாசும் இதோட மாசும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் மாசை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாசை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரொட்டேட்டிங் மாசை வி கேன் கம்ப்ளீட்லி பேலன்ஸ் அதனால் ரொட்டேட்டிங் மாஸ் ஃபுல்லாகவே போட்டிருப்பீங்க ஸோ எம் ஒன்றுது ரொட்டேட்டிங் மாஸ் எம் டூங்கிறது ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் வந்து பார்ஷியலி பேலன்ஸ் தான் எவ்வளோ பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை தேர்ட் ஸோ டூ பை தேர்ட் ஆஃப் தட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ரொட்டேட்டிங் மாஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஒன் எயிட்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ பை தேர்ட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டின் போட்டால் டூ செவன்ட்டி கேஜி ஸோ இதுதான் என்டையர் மாஸு இந்த மாசை தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாஸில் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரொ ரொட்டேட்டிங் மாஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸில் டூ பை தேர்ட் இருக்குது இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மாஸ் கிடச்சிரும் இந்த மாசை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது இது வந்து ஒரு சிலிண்டருக்கு இதே மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் டூ செவன்ட்டி கேஜி இன்னொரு சிலிண்டர் டூ செவன்ட்டி கேஜி ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லேயும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்டும் இருக்கும் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு ஃபார்ம் அ டேபிள் காலம் இந்த டேபிள் காலம் மெத்தட ரொட்டேட்டிங் மாசையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் யூ கேன் ரெஃபர் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோ இன் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரிஸ் ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தா நாலு மாசம் இருக்கும் ஏயும் டியும் வீல் பியும் சியும் சிலிண்டர் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் சிலிண்டர் அண்ட் சிலிண்டர் இது வந்து வீல் இது வந்து வீல் ஸோ ஏதாவது ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கணும் நான் ஏ வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எதோட மாசெலாம் தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு சிலிண்டரோட மாசமே தெரியும் ஒவ்வொரு சிலிண்டருமே டூ செவன்ட்டி கேஜி இருக்கும் ஸோ டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி வீலோட மாஸ் தெரியுமானா தெரியாது மாஸ் ஏவும் தெரியாது மாஸ் டியும் தெரியாது தென் வீலோட ரேடியஸ் தெரியும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் சிலிண்டரோட ரேடியஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அடுத்த சிலிண்டர் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்தது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து மாஸ் இது ரேடியஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் என்னென்னா மாசே ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ MA இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ அப்புறம் டூ செவன்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் டூ செவன்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் எம்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்டி தென் அடுத்து வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நீ எந்த மாச ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்திருக்கியோ அதிலேருந்து மீதி உள்ளதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏ தான் நான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா பிக்கும் ஏக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த தூரம் மட்டும் அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் சிக்கும் என்ன தூரம் இந்த தூரம் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவன் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் டிக்கும் உள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் சொல்கிறேன் நீ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக எந்த எடுத்திருக்கியோ அதிலேருந்து ரிமைனிங் மாசஸ்க்கெலாம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் எல் ஏன் நான் ஏவை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏபிசிடி இந்த நாளில் வந்து பியும் சியும் வேல்யூ தெரியும் டூ செவன்ட்டி கேஜி டூ செவன்ட்டி கேஜி ஏக்கும் டிக்கும் வேல்யூ தெரியாது ஸோ ஏதாவது ஒரு அன்னோன்னு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சம் செய்ய ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ஏ வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்பில் மெஷர் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் தென் எம்ஆர்எல் கப்புலுங்கிறது எம்ஆர் அல்டி ஆல்ரெடி மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதோட எல் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எதுவோ ஜீரோ வாட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ தான் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் தென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எம்டி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு தான்
இதோட ரேடியஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இதோட ரேடியஸும் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் ஏயும் டியும் எந்த இடத்துல இருக்குது எந்த ஆங்கிளில் இருக்குது அது இப்படியும் நம்ம தெரியாது நம்ம கப்பல் பாலிகன் ட்ரா பண்ணோம்னா மட்டும்தான் இப்போ நம்மளால் அதை ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ கப்பல் பாலிகன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஓ டேஷ் ஓ டேஷ் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் அதனால் ஓ டேஷ் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஓ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பி மாசை ட்ரா பண்ணும் தென் சி ட்ரா பண்ணும் தென் டி ட்ரா பண்ணும் இப்போ அந்த டேபிள் காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் காலமில் மொத்தம் நாலு வேல்யூ இருக்கும் ஏ பி சி டி ஏ வந்து ஜீரோ ஸோ நம்ம ஏவை ட்ரா பண்ண போகிறதே இல்லை பி ட்ரா பண்ண போகிறோம் சி ட்ரா பண்ண போகிறோம் தென் டி ட்ரா பண்ண போகிறோம் பியும் சியும் நோன் வேல்யூ டி வந்து அன்னோன் வேல்யூ ஸோ இப்போ நான் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து ஜீரோவா அதனால் ஜீரோக்கு நான் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டேன் தென் பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாசிட்டிவ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மாஸுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அதே டைரக்ஷனில் லைன் ட்ரா பண்ணும் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மாஸுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லைனோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் கப்பல் பாலிகன்னும் இருக்கும் வேல்யூ வேணா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டரா ஸோ அந்த லைன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பி டேஷ் அகெயின் சொல்கிறேன் இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பிங்கிற மாஸ்க்கு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்கா ஹரிசாண்டல் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு அதே மாதிரியே ஹரிசாண்டல் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கும் இதோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது இங்கே டைமென்ஷன் டிராயிங் டைமென்ஷன் இருக்கும் டிராயிங் டைமென்ஷனில் லைன் ட்ரா பண்ணணும் ஆக்சுவல் டைமென்ஷனை ரைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஓ பி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ பி வந்து கேன்சல் அடுத்து சி இருக்குது சி வந்து எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சென்டிமீட்டர் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து சிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்டிக்கலாக அப்வேர்டாக இருக்குது ஸோ வேர்டிக்கல் அப்வேர்ட் எவ்வளோக்கு ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ட்ரா பண்ண அப்படின்னா வேர்டிக்கலி அப்வேர்டு ட்ரா பண்ண அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து சி ஸோ இந்த ரெண்டும் நோன் வேல்யூ நான் ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இனிமேல் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் அது இதை ஒரு பாலிகன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் லைன் தான் அதில் கொடுத்துருக்காது ஸோ நான் இது ஒரு பாலிகனாக கவர் பண்ணி முடிக்கிறேன் கவர் பண்ணி முடிக்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா டவுன்வேர்டாக கவர் பண்ணுறேன் அதாவது ஓ பி சி தென் டி ஸோ இதை லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும் லென்த்தை மெஷர் பண்ணி பார்த்தா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறேன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் எம்டி பாயிண்ட் நைன் எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ எம்டிங்கிறது என்ன ஸோ எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை பாயிண்ட் நைன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி ஸோ நமக்கு எம்டியோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி இது கப்பல் பாலிகன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா கிடச்சிரும் இதே மாதிரியே ஃபோர்ஸ் பாலிகனும் ட்ரா பண்ணி முடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் பாலிகன் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டேபிள் காலம் இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஏ எயிட்டி ஒன் அண்ட் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்டிக்கு எம்டிக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் இது போட்டோம் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜி மீட்டர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் போட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ வரும் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஏ எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு அன்னோன் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கேல் தான் இருக்குது ஒன் கேஜிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ எயிட்டி ஒன் கேஜிஎம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் எயிட்டி ஒன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து பி இது சி இது டி மூணு வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் பாயிண்ட் ஓன் வைக்கிறேன் ஓன் வச்சுட்டு இங்கே என்ன மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணமோ அதே லைன் தான் இங்கே வரும் பிகாஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்ட
பிக்கும் சிக்கும் டயக்ராம் இருக்குது டிக்கு டயக்ராம் எங்கே போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி கப்பல் பாலிகனில் ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ராவாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதாவது த தேர்ட் லைனு இந்த தேர்ட் லைனை அப்படியே தூக்கி நம்ம ஓரியன்டேஷன் டயக்ராமில் வைக்கணும் இந்த லைனை அப்படியே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை அப்படியே மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து மாஸ் டி பாயிண்ட் சிக்ஸில் இப்போ இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் ட்ரா பண்ணதுக்கு எனக்கு மெஷர் பண்ணது டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டிகிரியில் டி மாஸு ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜியில் இருக்குது ஸோ இந்த டைரக்ஷன் நமக்கு தெரியும் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு பாசிட்டிவ் தான் ஸோ சென்டர்லேருந்து மாஸுக்கு ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா டவுன்வேர்ட் இன்க்ளைண்டு டவுன்வேர்ட் இன்க்ளைண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு டவுன்வேர்ட் இன்க்ளைண்ட் ட்ரா பண்ண அப்படின்னா எனக்கு டி கிடச்சிரும் ஸோ ஓ ஓவர் பி ஓவர் சி ஓவர் அண்ட் டி ஓவர் ரிமைனிங் லாஸ்ட்டாக இருக்க லைன் தான் கடைசியாக நமக்கு இருக்க அன்னோன் வேல்யூ ஏ ஸோ இது வந்து எயிட்டி ஒன் கேஜிஎம் எயிட்டி ஒன் கேஜிஎம் தென் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜிஎம் தென் அகைன் இதை மெஷர் பண்ண அப்படின்னா இதுவுமே எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீ கேஜிஎம் தான் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ கேஜிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஏ ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜிஎம் அப்படின்னா எம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பை பாயிண்ட் சிக்ஸும் போனோம் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பை பாயிண்ட் சிக்ஸும் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வருதுன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி எம்ஏ ஸோ மாஸ் ஏவும் ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி தான் மாஸ் டியும் ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி தான் தென் மாஸ் ஏ ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்க்ளைனாக டவுன்வேர்டாக இருக்குது அந்த லைனை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் உன்னோடய ஓரியன்டேஷன் டைக்ராமில் வைக்க வேண்டியிருக்கும் மாசி ஏ ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி ஸோ இதோட ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏவோட ஓரியன்டேஷன் கிடச்சிரும் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வந்துச்சு ஸோ டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அதாவது இந்த லைன் கப்பல் பாலிகளோட லாஸ்ட் லைனை தூக்கி வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு மாஸ் டி கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் பாலிகளோட லாஸ்ட் லைனை தூக்கி அப்படியே வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ ஏவோட டைரக்ஷன் ஓரியன்டேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கப்பல் பாலிகன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு மாஸ் ஏவையும் மாஸ் டியையும் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் மாஸ் ஏ அண்ட் மாஸ் டி கேல்குலேட் பண்ணிட்டா அப்படின்னா நம்ம ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸு அண்ட் தென் ஸ்வேயிங் கப்பல் ஹேமர் ப்ளூ அது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மூணுமே வந்து ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் தான் யூ கேன் டேரக்ட்லி அப்ளை இந்த ஃபார்மில் யூ கேன் கெட் தி ஆன்சர் ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ரயிலின் ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹேமர் ப்ளோ தான் அதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன் அதாவது ரயிலில் வந்து அந்த லொக்கமோட்டிவ் வீல் போகும்போது ஃப்ளக்சுவேஷன் மேலே எங்கேயும் வந்து ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹேமர் ப்ளோன்னு சொன்னோம் ஸோ அதுதான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் ரயில் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அது ஹேமர் ப்ளோ தான் ஸோ அந்த ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஃபார்மில் வந்து பி ஒமே ஸ்கொயர் பி பிங்கிறது அந்த பேலன்சிங் ஆஃப் மாஸு ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் ஆங்கிள வெலாஸ்டி ஸ்கொயரு பிங்கிறது எங்கே ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம இனிஷியலாக சொல்லும் போதே சொன்னோம் இங்கே ஒரு வீல் இருக்கும் இங்கே ஒரு வீல் இருக்கும் ஒரு ஷாஃப்ட்டு இங்கே சிலிண்டர் இங்கே ஒரு சிலிண்டர் இந்த வீலோட எஜ்ஜில் தான் வந்து மாஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க நார்மலாக நீங்கள் ட்ரெயின் ட்ரெயினோட வீலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல காலத்து இந்த வீல் தான் வந்து இப்படி ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த அடிஷ்னல் மாஸ் ஃபுல்லாக சர்க்கிள் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கீழே மட்டும் ஒரு செமி சர்க்கிள் போர்ஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த செமி சர்க்கிள் போர்ஷன் தான் வந்து அந்த ரெஸ் பேலன்சிங் ஆஃப் மாஸ் இருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா மாஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறோம் மாஸ் அப்படின்னா வீலோட ரேடியஸில் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் வீலோட ரேடியஸ்ங்கிறது பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் தான் ஒமேகாங்கிறது டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி அண்ட் தென் பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சி இன்ட்டு எம் டூ எம் இன்ட்டு எம் டி மாஸ் ஆஃப் டி அண்ட் தென் டோட்டல் மாஸ் அதில் ரெசிப்ரோக்கிட்டிங் எவ்வளவு இன்ட்டு சிங்கிறது அதோடய டூ பை தேர்டு மோமில் டூ பை தேர்டு தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ பை தேர்ட் ஆஃப் மாஸ் எந்த மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டோட்டல் மாஸில் எம் டூ அதோட பேலன்சிங் எம் டி ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா வி ஹவ் டு மெமரிஸ் எம் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் த பி வேல்யூ அண்ட் தென் ஒமேகா வ
ஸோ ஆறுங்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டேரக்ட் சப்டியூஷன் தான் சி டூ பை த்ரீ எம் டூ ஒன் எயிட்டி ஒமைகான டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி ஆறுங்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ வி கேன் கெட் த வேல்யூ அண்ட் சிமிலர்லி சி ஒன் பை டூ பை த்ரீ எம் டூங்கிறது ஒன் எயிட்டி கேஜி ஒமைகா ஸ்கொயர் டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி ஆறுங்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ பை டேரக்ட்லி சப்ஸ்டியூட்டிங் த வேல்யூ வி கேன் கெட் தி ஸ்வேயிங் கப்பல் அண்ட் தேங்க்யூ